啊，为数不多的季风五五二实车在店里的经销商。啊，这车槽点也挺多的。我今天还要赶路，我说简单说一下吧，可能逻辑上不是那么清楚。嗯，先说这个飓风五二，很明显的这个外观，现在已经非常的现代风了。呃，基本上老贝扎利的元素已经完全没有了。嗯，现在这种，呃，我给你直接干亮吧。然后近光灯是开着的。两个特别大的这个日行灯，呃，近远光直接大透镜啊，简单粗暴，连连护照也没有。嗯，这个估计会热啊，时间长了。嗯，就有一点怎么说呢？日系雅马哈新款的 MD 零九，大概也就这种吧。嗯、呃，灯组是能极简的极简。哎，可以接受吧。呃，说这个五五二之前，还是先吐槽一下这个四零二啊。四零二大概上市也没有半年吧，然后这个车的市场反应就很低迷。然后究其原因，还是因为这车上一点贝纳利的元素没有，除了它的配色，包括这个轮毂、发动机，呃，还搞了一个单摇臂。它完全就是一个那个钱江赛系列的套壳，嗯，再加上它这个正脸虽然说这两边这个灯眉还是有一点之前呃老贝纳利的元素，像幺零幺幺三零什么的，或者说呃跟三零二进化过来，但是中间这两个透镜实在太吵了，嗯，这个车好骑，然后性能也强，但是就是因为因为。他他要打个前江标，其实还可以；打贝纳利标的话，就没那个味儿。好，这个车就过了。然后这有一辆客户提的，然后客户应该是是当兵去了，然后这车就放在这代卖，还特别新啊，还加了这个，这应该是惠普的行车记录仪。嗯，就咱咱就不碰那个这个车了。哦，这个配色啊，还银色，然后跟那个翠绿吧，蓝绿湖湖蓝，反正这个颜色还可以吧，比较搭调。然后试骑的话，待会儿拿拿这辆，嗯，这个这个外观既然已经进化到这儿了，然后过几天米兰车展上，宾大利应该还会有几个新车吧，嗯，像五百的五百应该还有个街车。然后二五零的有个街车，还有个二五零的拉力，那个车就那个 B K X 吧，到时候关注一下。那个车设计风格也是这样，呃，非常现代。嗯，除了外观以外，其余的内核就是完全还是，呃，赛五五零，对，是叫赛五五零吗？对，赛五五零那一套。好在这次没有用，没有用单摇臂啊。嗯嗯，前轮看一下，双盘，嗯，贝纳利天使轮胎，马自奇减震，布雷泊刹车和就是钱江老一套配置吧。嗯，那我们就过了。嗯，后边啊，看一下仪表，待会儿再吐槽这个车尾啊，仪表还是蛮漂亮的，嗯。这应该中间显示部分这个 UI 设计很漂亮，嗯，其余的按键部分也是跟前江是一套，然后就，然后这个，这个是后视镜可折叠的，你就过了。油箱造型，第一视角，哎，第一视角看上去还是有，有一点点肿，嗯，不如老的302吧。然后就吐槽一下这车尾吧，嗯，国内的国内的仿赛都现在都是翘屁股，然后虽然这个飓风五五二没有使用翘屁股，但是它这个坐垫或者说这个副车架有一点点短呀，相对于之前的三零二来说，它这个尾部收的太急促了，还没就是刚到。后轮的车轴，然后再多一点点，然后就没了。
，呃，再加上它这个后边这个转向灯，这个车而且没有尾灯啊，它的它的刹车灯是集成在这个集成在这个转向灯上，我给你踩一下，对，它就做了一个高亮处理，然后就导致这个车没有尾灯。从后边看上去，这车也不是那么高级。嗯，其余的，我我觉得这个车的动态也没什么可想的。这个这个车的发动机本身就是赛五五零，或者说将来会出了一个啊，还有之前还有 E 五五零吧，然后。以后还会出一个 T R K 的5五二，还得声音我轰一下吧，然后就还行，前腔好声音还是有的，还是偏低扭的，或者说街车或者说拉力用的，呃，发动机吧。一档的就是低扭还是挺有劲儿的，然后油门也是处理很平顺。都在，都在，这么忙的。大概四千转的时候就一个动力爆发。这个回油放炮还挺严重的，还可以这个操控，没想象中的那么难骑，就是还是坐姿，我觉得稍微战斗了点。这个车做成应该做成街跑的，毕竟国内，呃，国内的仿赛。你要操控有春风四五零 S R， 你要性能有凯越四五零，你同样的价格段三万两千八，这个车售价三万两千八，呃，性价比倒是只、就是价格倒没有那么费大力了，但是你要做出差异化来嘛。待会我总结报告说一下，然后再拉一下。实际倒是没什么可吐槽的。然后这滑动离合特别轻啊。呃，刹车部分就是前刹出力有点过早，它应该做一些稍微空一点的框架，这样急刹容易点头这车。来，简单简单搞两句，然后就回去。也是有 TCS， 呃，飓风五二这个价格、这个性能，或者这个配置、这个用料，我是没什么可吐槽的。只是它坐车的坐车的这个定位吧，不是我想要的。怎么讲？我就说我如果我做这个飓风五二该怎么做吧？既然他选择了一个偏低扭的发动机，或者。呃，或者说整车也没有做轻量化，那么其实可以把它考虑做成旅跑车嘛。就是国内目前还没有这样的车型嘛。其实之前的三零二应该就算旅跑车了。
它并不是一个特别运动性特别强的一个防晒车型。之前的三零二还是有有有高转的，然后就是直线可以拉的特别，就是极速特别高。嗯，那个车轴距比其他的就是同级别的防晒都要长。我觉得这个乌二还可以完全做成那样嘛，就是轴距再长一点，然后把屁股做的也再长一点，甚至就像铃木隼那样，那个后轮可以做一些包围，或者能加一些储物空间，然后油箱再大一点，完全可以做成一个就是直直齐的，呃，车把要高一点，嗯，做成就是我想要的那种巡航巡航跑车。把那个差异化做出来，嗯，如果是这样的话，我会对这个这个这个飓风五二会更感兴趣的。然后现在这个底牌也隐藏排气也做的也比较丑，还是换成不知道能不能将来改成那个之前飓风那种传统的。好，然后。这车也是市面，就是目前到店的比较少，然后简单给大家过一遍吧。然后我就这会儿就骑我飞哥赶路回成都了，啊，修八嘎，下期再见。